Het is tevens zaak dat Suriname, ongeacht wie aan het roer zit, op bekwame en op zakelijke wijze om te gaan met nieuwe investeerders en zich daarbij moet baseren op een diep begrip van de veranderende mondiale aluminiumindustrie, waarbij altijd het Surinaamse belang voorop dient te staan. De status thans, voorzitter, is dat een eind gekomen is aan de onderhandelingen over conceptovereenkomsten die partijen in de Engelse taal hebben onderhandeld. En dat de regering een wetsvoorstel aan het voorbereiden is waarmee u aan u het wetgevingscollege goedkeuring gevraagd zal worden. En de onderhandelingen zijn gestopt, voorzitter, en de definitieve overeenkomsten in het Engels zijn hier. U kunt het zien. Dit is wat het is. Compleet. Nadat de waarnemend president zijn betoog had afgerond, hadden enkele parlementsleden het volgende te zeggen. U heeft een document gepresenteerd zo net. Op basis waarvan is het gepresenteerd? Op basis van die MOU, op basis van het rapport van Persons of op basis van een ander document? En mijn laatste vraag, wie heeft opdracht gegeven voor de ontmanteling van de raffinaderij? De staat Suriname of Alcoa? Regering is sur Alcoa en Gwe, Mek de Gwe, maar Mek Unos Donanga Costa de Mangwe. Dus de man moet dat je bakken aan jouw eigen fatu. De aap op benadrukt, de schade aan het Surinaams milieu moet inzichtelijk gemaakt worden. Voorzitter, de PL-fractie vraagt bij deze of eist eigenlijk dat alle milieu die alle gebieden hersteld moet worden. De vervuiler betaalt, voorzitter. Laat niets voor ons alle, uh, voor ons. Laat niets achter. De vervuiler betaalt. En we praten over milieu, et cetera, et cetera. We zijn niet in staat het op te ruimen. De mensen die de smeurie hebben gemaakt, zijn begonnen langs hun rotzooi opruimen daar, wegbrengen. Wat wij moeten doen, die dam naar ons toe trekken en hun claimen nationaal, internationaal, op milieuvervuiling en herstel van ons gebied. Daar hebben we voordeel aan. Ja. En niet aan dat ding. Dat heeft niet eens een waarde van mijn handen hangen. Ik mis dan ook de scherpte en ferme benadering die van een regering Boutersen verwacht zou mogen worden. En dat vooral op basis van de politieke ideologie die men voorstaat, waarbij soms multinationals, kolonisators, imperialisten, etc., in één adem worden genoemd en weggezet als uitbuiters, vervuilers en puur eigen belangen behartigers. Nadat de parlementsleden aan het woord waren gekomen, kreeg Melvin Bova het woord. Hij zei het volgende. Een realiteit waar hij zegt, voorzitter, we luisteren naar uw parlement, we luisteren naar de gemeenschap, we weten wat er gebeurt, we weten wat we willen, maar u moet goed vasthouden dat wij hebben moeten zitten en praten met een multinational op basis van de mogelijkheden. Maar vooral op basis van de beperkingen die er zijn. De wettelijke ook nog beperkingen die er zijn, voorzitter. En de wettelijke beperkingen die niet vandaag staan zoals ze er staan, voorzitter. De wettelijke beperkingen die er staan vanaf ze er staan. Die nooit zijn bekeken besproken en aangepast naar het belang van Suriname. Ook niet na alle jaren die we hebben gehad van mensen die nu staan te schreeuwen, voorzitter. We hebben vanuit die beperkingen moeten onderhandelen. En, voorzitter, ik begrijp inderdaad hoe moeilijk, hoe moeilijk een dergelijke onderhandeling kan zijn. En wij... Worden de drijven zuur? We begrijpen hoe moeilijk een dergelijke onderhandeling kan zijn. En de, mijn reactie daarop wil niet zeggen dat ik met een verjaringsmuts en met ballonnen loop, omdat ik zo geweldig blij ben. Want ook ik sta als staatsman en ook ik sta als strannenman om te kijken wat het maximale is wat we nog eruit kunnen halen, voorzitter.